മൈ ചാനൽ അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നേക്കുന്നത് സോയ ചൻസിന്റെ കറിയുമായിട്ടാണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാനും വളരെ ഈസിയാണ് ഇത് നമുക്ക് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയും പൊറോട്ടയുടെ കൂടെയും പൂരിയുടെ കൂടെ ഒക്കെ നല്ല കോമ്പിനേഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സോയ ചങ്സ് കറി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ സോയ ഒന്ന് ചൂടുവെള്ളത്തിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ആക്കണം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് തിളച്ചു വരട്ടെ കേട്ടോ തിളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ സോയ ചങ്സ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കാം പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ സോയ ചങ്സ് നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരും അപ്പം നമ്മുടെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ സോയ ചങ്സ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ സോയ ചങ്സിലേക്ക് ഉപ്പൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ച് വരും നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പം എന്താ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സോയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വീർത്ത് വന്ന് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞ് കളഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പച്ചവെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കണം അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ സോയയിലൊരു ബാഡ് സ്മെൽ ഉണ്ടല്ലോ അത് പോകണമെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കണം വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞ് കളയണം അപ്പം ഞാനിതൊന്ന് കഴുകിയെടുത്തിട്ട് വരാവേ അപ്പം എന്താ നമ്മുടെ സോയ ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പച്ചവെള്ളത്തിൽ കഴുകി കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ പിഴിഞ്ഞ് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ സോയ ഒന്നോ രണ്ടോ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം ഇത് കുറച്ച് വലുതായിട്ടല്ലേ ഇരിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ വലുതായിട്ട് ഇട്ടാലും നമ്മുടെ മസാലയൊന്നും നമ്മുടെ സോയയിലേക്ക് പിടിക്കുകയില്ല അപ്പം ചെറുതായിട്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ സോയയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാല റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ പാത്രം ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് യൂസ് ചെയ്യണത് നാടൻ രുചി വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പം നമ്മുടെ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ കടുക് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ പേസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ചതച്ചതിട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പച്ചമണം ഒന്ന് മാറണം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളക് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പച്ചമണം പോയിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച രണ്ട് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ സവാള നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊരു ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്നതിനെ വഴറ്റി കൊടുക്കണം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ധൃതിയിൽ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് വഴറ്റിയെടുക്കരുത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കുറച്ച് ടൈം എടുത്ത് തന്നെ വഴറ്റി കൊടുക്കുക കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് വരട്ടെ അതുവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാവേ അപ്പം നമ്മുടെ സവാളയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത്രയും മതിയാകും ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം തീ നന്നായിട്ട് സിമ്മിൽ വയ്ക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പൊടികളൊക്കെ ഇട്ടപാടെ അങ്ങ് കരിഞ്ഞു പോകും കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകപ്പൊടി ഇനി ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറണ വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചെറുതീൽ വെച്ച് തന്നെ ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് ചെറിയ തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാം തക്കാളി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തു ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മീറ്റ് മസാല അല്ലെങ്കിൽ ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ തക്കാളിയും
ഇപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തു നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ സോയയിലേക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ വേറൊരു ടേസ്റ്റ് ആവും ഒരു പച്ച ചോരാവും അത് കാരണം ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ അപ്പം എന്താ നമ്മുടെ സോയ നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു ചെറുതീൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ സോയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് മസാലയൊക്കെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങി നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം എന്താ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി ഒന്ന് കുറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക കുറവാണെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാവേ കാണാം ബീഫ് കറി പോലെ തന്നെയുണ്ട് ഇനി അവസാനമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇത്രയുള്ള നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സോയാ ചങ്സ് മസാലക്കറി എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ ഇത് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയും പൊറോട്ടയുടെ കൂടെ ഒക്കെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നും അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായില്ല താഴെ കാണുന്ന ചുമന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടിൽ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൻ വരും അതും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്ത് ഓളെന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക ഇനി പുതിയ റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നവരേക്കും താങ്ക് യു സോ മച്ച് ബായ്